சொல்லு சூர்யா அக்கா அவன் ஃபோன் பண்ணாங்கா என்ன சொன்னா பீச்சுக்கு வர சொல்றாங்கா பீச்சுக்கா பீச்சுக்கு எதுக்கு தெரியலையேக்கா உடனே கிளம்ப சொல்றான் சரி கிளம்பு அக்கா நீங்க வரலையா ஹே நீ முதல்ல கிளம்ப நான் வழியில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் சரிக்கா வச்சிடுற சூர்யா என்னம்மா ஒண்ணுலமா பின்னோக்கா ஃபோன் பண்ணிருந்தாங்க உடனே வர சொல்றாங்க போணுமா போயிட்டு வந்துட்டுமா சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துரு ஆ சரிமா வந்துறேமா கொஞ்சம் <laughs> So 
சொல்லுமதி சொல்லுமதி நடக்கு <laughs> நினைக்கிறீங்களா <laughs> 
முதல்ல இதை வாங்கிக்கோ என்ன இது டெய் உனக்கு ட்ரெஸ் ரா தேங்க்ஸ் நே டெய் இருன்னு சொன்னா இருக்கணும் இல்ல நே நானும் வந்தா தனியா இருக்கும்ல நான் சொன்னா கேபே கேக்க மாட்டியா கேபே நே அப்ப இங்க இரு சரி நே அண்ணா அப்ப நீங்க வரதுக்குள்ள புது ட்ரெஸ் மாட்டிட்டு ரெடியா இருக்கனே சரிடா நான் போய் வந்தற ஆ
கேக்குறீங்க ஏன் என்னங்க ஏன்னு கேக்குறீங்க வேற என்ன கேக்க சொல்ற என்னங்க நீங்க கோமா போனீங்களே என்னாச்சுன்னு கேக்க தான் ஃபோன் பண்ணேன் அத விசாரிச்ச இல்ல அப்புறம் என்ன வை என்னங்க நீங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க திவ்யா டார்ச்சர் பண்ணாத ஃபோன் வை இப்பல நீங்க எதுக்கு இப்படி நடந்துக்கிறீங்க ஏய் ஃபோன் வை ன்னு சொல்றல வெஜி தொலைடி என்ன <laughs> 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 மனசு கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி பேசிட்டாரு இத பாரு திவ்யா இதுக்கெல்லாம் போய் அழுவாங்க முதல்ல நீ இதெல்லாம் வெளியில சொல்லவே கூடாது புருஷம் பொண்டாட்டின்னா அப்படிதாம்மா சண்டை போட்டுக்காத புருஷம் பொண்டாட்டிங்கள இனிமேதான் கண்டுபிடிக்கணும் சண்டையே போட்டுக்காம இருந்தா உண்மையாவே அவங்க புருஷம் பொண்டாட்டி தானே நம்ம சந்தேகப்படலாம் அன்பா இருக்கிறதா இருந்தாலும் தப்பா இருக்கீங்க சண்டை போடுறதா இருந்தாலும் தப்பாவே போடுறீங்க இத பாருமா இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும் அது மட்டும் தாமா என் ஆசை திவ்யா வாழ்க்கைங்கிறது இப்படி சொடக்கு படத்துக்குள்ள ஓடி போயிடுமா அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டோமோன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்ப நாம ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம கைக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்பவாவது நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் என்னமோ உன் மாமியார் விட்டுக்கு எதிராக நடந்துக்கிற மாதிரி நீ தாண்டி என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிட்ட அப்படிலாம் இல்ல திவ்யா உன் மாமியார் வீட்டுல உன்னை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க அதுல எந்த குறையும் இல்ல ஆனா நீ தான் என்னை புரிஞ்சுக்காம தப்பாவே நினைச்சுக்கிட்ட அப்படி இல்லம்மா அத்த வீட்டுக்கு கடைசி வரைக்கும் உண்மையா விசுவாசமா இருக்கணும்னு தான் நான் நினைச்சேன் நடந்து <laughs> இவரே மாப்பிள்ளைய வந்து நின்னாரு என்னை இந்த இக்கட்ல இருந்து காப்பாத்த கடவுளை அனுப்பி வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல அன்னைக்கு இவங்க மட்டும் சரின்னு சொல்லனா உயிரே போயிருக்கோமா நான் இப்ப வரைக்கும் அந்த நன்றியை நினைச்சு விசுவாசமா இருக்கேன் அதுக்கு நேர்மையா இருக்கேன் ஏமா நான் என்ன நன்றி கேட்டவளா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க பண்ண உதவி நாம மறந்துட்டா அப்புறம் நம்ம மனுஷங்களா இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லையே அந்த நன்றியை நம்ம மறக்க கூடாதுதான் அதுக்காக உன் கையில இருக்கிற வாழ்க்கையே வேணான்னு தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுவியா இத பார் நீ உன் மாமியார் மேல வச்சிருக்கிற மாதிரி அதை தப்பு இல்ல அப்படிதான் இருக்கணும் 
அதே மாதிரி நீ உன் புருஷங்கிட்டே அந்யோன்யமா இருக்கணும் இல்ல என்னதான் கோபம் பிரச்சனைனாலும் மதிய அவ புருஷனோட சேர்ந்துக்கிட்டால எதுக்கு இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் விட புருஷன் தான் முக்கியம் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க உங்க வாழ்க்கை தான் முக்கியம் என்னதான் நீ விசுவாசமா இருந்தாலும் அவங்க எல்லா நேரத்திலயும் அதையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்களா உனக்கும் மதிக்கும் இது வரைக்கும் சின்னதா கூட ஒரு கருத்து வேறுபாடு வரலன்னு சொல்லு சரி சூர்யா கூட உனக்கு மன வருத்தம் வந்திருக்கா இல்லையா இது சுந்தரி கூடவும் வரும் ஆனா சுந்தரி கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டவ அதனால கொஞ்சம் லேட்டா வரும் அவ்வளவுதான் இத்தனை வருஷமா பெத்து வளர்த்து என் கண்ணுக்குள்ளே வச்சு நான் உன்னை பாத்துக்கிட்டேன் அப்படி இருந்தும் என் மேலேயே உனக்கு மனக்கசப்பு வரல யோசிச்சு பாரு பக்குவமா நடந்துகிட்டா இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடு ஆனா உனக்கு ஓம் புருஷன் தான் முக்கியம் அதை மட்டும் மறந்துடாத அதே மாதிரி ஓம் வீட்டுக்காரரும் ஓம் கூடவே இருக்கணும் அதுவும் ஓம் கையில தான் இருக்கு